আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমি তো আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দয় অনেক ভালো আছি তো এই তো আজকে আরেকটা নতুন ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে আসলাম এগুলা হচ্ছে আমাদের গাছের আতা ফল আতা ফল কিংবা শরীফা যে যাই বলেন আমরা তো এগুলাকে সহজ ভাষায় ফল বলি বলি যে আমাদের গাছে ফল আসছে এই ফল গাছের ভিডিওটা আমি আরেকটা ভিডিওর মধ্যে শেয়ার করেছিলাম তো চিন্তা ভাবনা করলাম যেহেতু আমি গাছ থেকে পাকা ফলগুলো সংগ্রহ করছি তো ওটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি আর সবার প্রথমে বলে নেই যে আমি গাছের যত্ন কিভাবে নিই সাধারণত এই গাছটা এই ফল গাছটা হচ্ছে আমাদের নিচে আমি পরে ভিডিও শেষে গাছটিও দেখিয়ে দিব তো আগে ফলগুলো আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি নিচের গাছগুলো সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে অনেক সার মানে গ্রহণ করে নিতে পারে আর ছাদে রোপণ করে ওইটার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা ছোটো ছোটো ক্যারেটের মধ্যে তারপর টবের মধ্যে রোপণ করি তো তো এইগুলোর মধ্যে এক্সট্রা করে খাবার দিয়ে দিতে হয় এই পার্থক্য আর নিচের গাছও প্রায় অনেক গাছে খাবার খাবার বলতে সার ব্যবহার করি আমরা আবার অনেক গাছে করি না এমনিতেই ফল ফুল হয় তো ওগুলোর মধ্যে আর বেশি ব্যবহার করতে হয় না ছাদের গাছ আর নিচের গাছ এই মাটির গাছের মধ্যে এই পার্থক্য আর এই তো দেখতে পারতেছেন আপনারা এই গাছ থেকে পাকা ফল আমি নিয়ে আসছি তো যেহেতু পাকা ফল আমি গাছ থেকে পারলাম এই জন্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করা আর অনেক দিন ধরেও ভিডিও দেওয়া হচ্ছে না এই জন্যই আজকে ভিডিওটা করে নিলাম আপনাদের জন্য তো দেখে আপনারা দেখে নেন কি সুন্দর গাছ থেকে পেকে তারপরেই হয়ে গেছে আর দেখা যায় যে আমরা যা গাছ থেকে নিতে পারি সংগ্রহ করতে পারি তা তো খাওয়া হয় আর পাখিতেই অনেক বেশি খায় পাখি এই ফলগুলো খুবই পছন্দ করে দেখা যায় আমাদের চোখে পড়ার আগে পাখি অনেক ফল খেয়ে নেয় তো ওইটা সমস্যা না পাখিরও তো ফলের উপরে অধিকার আছে সব কিছু মানে ফল ফলের উপরে মানুষের যেরকম অধিকার আছে পাখিরাও তো খাবে তাই না তো পাখিরা ফল খাবে কোথা থেকে এই তো দেখে নেন কি সুন্দর ভিতরটা একদম পেকে এগুলো আমি গাছ থেকে পাকা সংগ্রহ করছি ওই সময় ভিডিও করতে পারিনি ওই সময় ভিডিও করা হয়নি এই জন্য সবগুলো একসাথে নিয়ে তারপর ভিডিও করতেছি তো এইভাবে চামচে নিয়ে আস্তে আস্তে করে সবাই খেয়ে নিতে পারবেন আমরা ওই রকম করে যখন গাছ থেকে পাকা পারা হয় এইভাবে আমরা এগুলো খাই তো আপনাদের সাথেও শেয়ার করে দিলাম চামচ দিয়ে উঠিয়ে উঠিয়ে আর হাতে বরানোর কোনো ঝামেলাই নাই অনেকে হাসে হয়তো বা এগুলো হাতে বড়িয়ে তারপর লাগিয়ে তারপর খায় আমি এরকমটা করি না এরকম চামচ দিয়ে উঠে উঠে খেয়ে নিলেই হয় আর যত্ন সম্পর্কে গাছের যত্ন সম্পর্কে আমি কি বলবো বললাম না মাটির গাছ হয় যে মাটির মধ্যে যে আমাদের গাছগুলো হয় ওগুলো আমরা বেশি যত্ন করি না যে দেখা যায় যে পাতা পাতা পড়ে না পাতাগুলো শুকিয়ে ওইখানে জৈব সার তৈরি হয়ে যায় এগুলোর মধ্যে বেশি যত্ন নিতে হয় না আর এগুলার দেখা যায় যে ছাদের গাছগুলোতে আমরা কত কিছু স্প্রে করি এই সে তারপর অনেক যত্ন নিতে হয় এগুলোর মধ্যে তেমন কীটনাশক মানে কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না তো দেখেন গাছের মধ্যে কি সুন্দর লাল লাল হয়ে আছে টুপুস টুপুস হয়ে আছে লাল লাল অনেক ছিল মানে এই গাছগুলোতে অনেক ফল ছিল এখন তো সব খাওয়া শেষ ওই বুটাগুলো দেখা যাচ্ছে যেগুলো পাড়া সংগ্রহ করা হয়েছে ওগুলোর বুটা আছে আবার কিছু দেখা যাচ্ছে পাখি খাইছে ওগুলোও আছে এই গাছ এই ফল গাছগুলো হচ্ছে আমাদের নিচে ছাদের মধ্যে আমি কোনো ফল গাছ রোপণ করিনি নিচে এই ফল গাছগুলো যেহেতু নিচে আছে আমার আমার মনে হয় যে যে এই গাছগুলো আমার নিচে আছে ওইগুলো আমি ছাদে রোপণ করব না আর নতুন নতুন গাছগুলো আমি ছাদে রোপণ করব যেগুলো নিচে নাই আর অনেক গাছই আমাদের নিচে আছে মানে বেল গাছ তারপর পেয়ারা গাছ অনেক ধরনের গাছই নিচে আছে ওইগুলো আলহামদুলিল্লাহ খুব মানে আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাচ্ছে আর এই ফলগুলো তো প্রায় সবাই চিনে থাকেন এগুলো তো বাজারেও বিক্রি করে সম্ভবত আমাদের বাজার থেকে নিয়ে আসতে হয় না আমাদের গাছের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ধরে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্যই আপনাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার কর শেয়ার করে দিলাম আজকে দেখাবো না যে কি পরিমাণ সার দিতে হবে কি পরিমাণ পানি দিতে হবে আজকে শুধু গাছটাই আপনাদের ঘুরে ঘুরে দেখাবো এই তো এটা হচ্ছে আমাদের বারান্দা থেকে আমি ভিডিও করতেছিলাম আর এ আমাদের বাড়িতে এরকম তিন চারটা গাছ আছে আলহামদুলিল্লাহ সবগুলোর মধ্যে এইবার ফল আসছে 
প্রচুর পরিমাণে ফল আসছে আর এত সুন্দর কালার ফলগুলো আর কি বলবো গাছের মধ্যে লাল লাল হয়ে থাকে অনেক ভালো লাগে তো আপনারাও দেখতে থাকেন ফলগুলা কি সুন্দর গাছের মধ্যে দৌড়ে দৌড়ে আসে আমার কিন্তু অনেকই ভালো লাগে যখন দেখে যে পাখি ফলগুলা খাচ্ছে সকালবেলা পাখির কিচির মিচির খুবই ভালো লাগে তখন মনটা ভালো হয়ে যায় যখন ছাদে আসি তখন আমি ঘুরে ঘুরে দেখি ছাদে থাকলেই মানে ফল গাছগুলা দেখা যায় আমাদের ছাদে থেকেই দেখা যায় আবার অনেক সময় আমাদের বারান্দা থেকে হাত দিয়েই দৌড়া যায় হাত দিয়েই ফলগুলা ছিঁড়ে নেওয়া যায় তো আমি তো এইভাবেই ফলগুলা লাল লাল ফলগুলা বেছে বেছে ওগুলো একসাথে জমা করে তারপর আপনাদের সাথে ভিডিওটা শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আপনাদের ভালো লাগার জন্য এই ভিডিওটা শেয়ার করা এখন তো সবাই কোয়ারেন্টাইনে আছে কেউ বাসা থেকে বের হতে হতে পারছেন না পারতেছে না এই জন্যই আর নর্মালি আমি তো সবসময় ছাদে আসি ছাদের মধ্যে যত্ন নেই প্রত্যেক দিনে ছাদে আসতে হয় ছাদের মধ্যে পানি দিতে হয় সার দিতে হয় যে গাছে স্প্রে করার দরকার ওই গাছে স্প্রে করতে হয় আর এটা হচ্ছে আমাদের আরেকটা গাছ আরেকটা গাছে ফল আসছে প্রচুর পরিমাণে তো আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ পরবর্তী আপডেটের